பின்னது உலகம் அதனால் உழங்கும் உழவே தலை உழவர் சமுதாயத்திற்கு பணிவான மக்கள் வணக்கம் மலரட்டும் 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 மண்ணில் புது வாழ்வு மலரட்டும் உயரட்டும் 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 ஏழை எளியோர்கள் உயரட்டும் மண்ணில் மலை மலர்ச்சி வாழ்வில் புது எழுச்சி மக்கள் தொலைக்காட்சி மாறும் காலங்களில் மலரும் பூமி இது இதுவே ஊரக வளர்ச்சி மலரட்டும் 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 மலரும் பூமி இங்கு மலரட்டும் மலரும் பூமி இது கிராமிய பொருளாதார மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சி அன்பார்ந்த ஒருவர் பெருமக்களே பண்ணை மகளிர்கள் தொழில் முனைவோராக மாற பல வழிகள் உள்ளன மாவட்டங்களில் செயல்படும் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையங்களில் பண்ணை மகளிர்களுக்கு பலவிதமான பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகின்றன அவைகளில் ஒன்று விளைபொருட்களை மதிப்பு கூட்டிய பொருட்களாக மாற்றி விற்பனை செய்வது இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நிறைந்த மருத்துவ குணங்கள் பெற்றுள்ள வில்வம் படத்திலிருந்து மதிப்பு கூட்டிய பொருட்கள் தயார் செய்து நம் உணவில் பயன்படுத்தக்கூடிய தகவல்களை கூறுகிறார் விருதுநகர் மாவட்டம் வேளாண்மை அறிவியல் நிலைய உதவி பேராசிரியர் முனைவர் விஜயகுமார் அவர்கள் இன்றைக்கி வந்து நாம் வந்து ஒரு நிலைய பயிற்சி என்ன நிலைய பயிற்சி ஒன்று பார்க்க போகிறோம் அது நிலைய பயிற்சி என்னன்னு சொன்னோம்னா அதாவது என்னென்னா அதாவது வில்வம் பழம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் வில்வம் பழம் வில்வம் பழம்ங்கிறது வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பழம்ங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அந்த வில்வம் பழத்தினுடைய முக்கியத்துவமோ அதை தான் வந்து நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து மதிப்பு கூட்டலாம் அதாவது வேல்யூ அடிஷன் நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து இன்றைக்கி இந்த வித பயிற்சியில் நம்ம வந்து காண இருக்கிறோம் வில்வ மரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பழம்ங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதில் இருக்கக்கூடிய காய்களும் அதாவது அதனுடைய இலைகளும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்தது இலைகளில் இருக்கக்கூடிய வந்து நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு பயன் உள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது நம்மளுடைய ஒரு இருமல்னுடைய இருமல் நோய் அப்புறம் வந்து இருக்கக்கூடிய இருமல் அப்புறம் என்னென்னா நம்ம ஆஸ்துமாங்கிற நோய் இது மாதிரி உள்ளதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த வில்வ இலையை வச்சு நம்ம வந்து அதை வந்து மருத்துவ குணங்களுக்கு வந்து வந்து அதை பயன்படுத்துகிறாங்க நம்ம இந்த வில்வம் பழத்தை வந்து கிருமி நாசினியாக கிருமி நாசினியாகன்னு சொல்லும்போது அது என்னென்னா ஒரு குடல் பொருள் நீக்கத்திற்கு அதே மாதிரி குடல் பொருளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நுண்ணுயிரிகளுடைய தாக்கத்தை வந்து தடுக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து பயன்படுத்தலாம் அந்த அளவுக்கு அது மருத்துவ குணங்கள் நிறையா இருக்குது என்னன்னு சொன்னோம்னு சொன்னால் இதில் இந்த மருத்துவ குணங்கள் இல்லை குறிப்பாக சொல்லணும் சொன்னோம்னா இந்த சீதப்பேதினு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம இன்றைக்கி வந்து காலரா டைபாய்டு சீதப்பேதின்னு சொல்லக்கூடிய இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய நோய்களில் வந்து அந்த வயிற்றுப்போக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த நோய்கள்லாம் என்னன்னு சொன்னால் இதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இன்றைக்கி நம்மளுக்கு நிறைய மருத்துவங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது மருந்துகள்லாம் நிறையா இருக்குது அப்போ இந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவ குணங்கள் நிறைய இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் என்னென்னா அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த பழங்களினுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு புளிப்பு அப்புறம் துவர்ப்பு இந்த ரெண்டு சேர்ந்த ஒரு இதாக இருக்கும் சாப்பிடுவதற்கு நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் துவர்ப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்கும் வில்வம் பழத்தை வந்து நம்ம வந்து பயன்பாட்டுக்கு நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படிங்கும் போது அப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு பொருளினுடைய நம்ம வந்து அதை வந்து ஒரு ஒரு சித்த மருத்துவம்னு ஒரு மருந்து பொருளாக இல்லாமல் உணவுப் பொருளாக வந்து நம்ம வந்து அதை பயன்பாட்டு கொண்டு வரணும் அப்போ உயர் உணவுப் பொருளாக பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்தோம்னா அப்போ அது நம்மளுடைய அன்றாட உணவுப் பொருளில் வந்து அது ஒரு பொருளாக ஆகிடும் அப்போ நம்மளுடைய மருத்துவ குணங்களும் நம்மளுக்கு வந்து கிடச்சிக்கிறோம் அதாவது நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தா எல்லா வந்து தாது உப்புக்கள் மற்ற உயிர் சத்துக்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இதோட சேர்ந்து இந்த மருத்துவ குண நலங்களோட சேர்ந்து நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் நம்மளுக்கு வந்து பெருகி வர்றதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் இந்த வில்வம் பழத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி நம்ம வந்து இப்போ வந்து நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒரு முக்கியத்துவம் தான் முக்கியத்துவத்தை தாண்டி நம்ம அதை வந்து நம்ம பயன்பாட்டுக்கு எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் அதுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி வந்து மதிப்பு கூட்டுதல் அதாவது வந்து எந்த ஒரு பொருளையும் வந்து வேலியூ அடிஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த தொழில்நுட்பம் வந்து ரொம்ப உகந்ததாக இருக்கும் வில்வம் பழம்ங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் வந்து அது வந்து என்னென்னு சொன்னீங்கன்னா அது வந்து ஒரு நம்ம அன்றாடம் எல்லா பழங்கள் மாதிரி நம்ம அதை வந்து சாப்பிட முடியாது அது புளிப்பு ஒவ்வொரு துவர்ப்பு தன்மை வந்து நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு விரும்பத்தகாத பொருள் மாதிரி இருக்கும் சாப்பிடவே முடியாத பொருள் நம்மளுக்கு வந்து மற்ற ஆர்னடி பழங்கள் மாதிரி அது வந்து நம்ம வந்து சாப்பிட முடியாது அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த பழத்தை நாம் வந்து பயன்பாட்டு கொண்டு வரோம்னா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு மதிப்பு கூட்டலுங்கிற தொழில்நுட்பம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப உகந்தது ஒரு சூழல் வந்து அந்த கட்டாயத்துக்கு நம்ம தள்ளப்படுகிறோம் இது வந்து வில்வம் பழம் வில்வம் பழத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த வில்வம் பழத
வீசும் நோந்து பார்த்தோம்னா வந்து ஒரு நல்லா வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனமாக தான் இருக்கும் விரும்பத்தகாத மனம் இல்லை நல்லா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மன மனமாக தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த வில்வ பழத்தை வந்து என்னென்னா இதை நாம் வந்து இதை 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 வந்து உடைத்து இது வந்து இந்த ஓடு வந்து திக்கா இருக்கும் அதனுடைய அதாவது கடினமான ஒரு ஓடாக இருக்கு நம்ம உடைக்க முடியாத அளவுக்கு இதை வந்து நம்ம இதை உடைச்சு இரண்டா உடைத்ததுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய அந்த சதை பகுதியை நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு அடிச்சு அதை என்ன சொன்னோம்னா நம்ம அது கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கிறோம் தண்ணி விட்டு ஏன்னா இல்லைன்னு சொன்னால் அது கட்டியாக இருக்கும் அதை வந்து அதை நம்ம வந்து அப்படியே பல்பாக நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு ஓட்டி எடுத்தோம்னா அதில் வந்து கட்டியாக இருக்கும் அப்படி கட்டியாக இல்லாமல் அது என்ன சொன்னால் அப்போ அதை வந்து நம்ம என்னென்னா அதில் கொஞ்சம் வந்து சிறிதளவுக்கு வந்து தண்ணீர் விட்டு அதை வந்து சிறிதளவுக்கு தண்ணீர் விட்டு வந்து அதை நம்ம வந்து அப்போ வந்து பல்பாக எடுத்துக்கிறோம் அது சரிங்களா பல்புனா அதை வந்து சதை பகுதியை வந்து அது பல கூழ்னு சொல்லக்கூடியது பல்புன்னு சொல்லக்கூடியது வேறு ஒன்றும் இல்லை பல கூழ்னு சொல்லக்கூடியது அந்த பல கூலை வந்து நம்ம பிரித்து எடுத்தோம்னு சொன்னால் அந்த பல கூழ்ங்கிறது வந்து எப்படி இருக்கும் பார்க்கும்போது வந்து நம்ம தக்காளி சாஸு பார்த்துருப்போம்ல அந்த சாஸினுடைய திக்னஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்கிற அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து அதனுடைய கன்சிஸ்டன்சின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அதனுடைய அதனுடைய திடத்தன்மை அந்த அளவுக்கு இருக்கிற அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து அதை நம்ம வந்து அந்த கண்டிஷனுக்கு நம்ம வந்து அடித்து எடுத்துக்கிறோம் இந்த பல்பை வந்து என்னென்னா இதை வந்து நம்ம எப்படி பயன்பாட்டுக்கு இந்த பல்பை எப்படி பயன்பாட்டு கொண்டு வரலாம்னா இந்த பல்பை வந்து ஒரு அதாவது நம்மளுடைய அன்றாட உணவுப் பொருளை நான் நம்ம சேர்க்கணும் அப்படின்னா அதை அதாவது கேபினட் ரயர்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னு கேபினட் ரயர்னு சொன்னால் அதாவது மின் உலர்த்தி அதாவது நம்ம சூ சன்லைட்டில் சூரிய ஒளியில் வந்து நம்ம வந்து காய வைக்கிறத வந்து எப்படின்னா அதை வந்து அதாவது ஒரு ஒரு அதாவது வெப் வெப்ப காற்று செலுத்தி அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா வெப்ப காற்றை செலுத்தி அதை வந்து உலர வைக்கிறோம் இப்போ சூரிய ஒளின்னு சொல்லும்போது வந்து அதில் சூரிய ஒளியில் வந்து நம்ம உலர வைக்க முடியாது அதை வந்து நம்ம உலர்த்தணும்னு சொன்னோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய வெளியில் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தூசிகள் மற்ற இருக்கக்கூடிய கா பறவை இனங்கள் மற்ற இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு தொந்தரவாக இருக்கும் வெப்ப காற்றை நம்ம உள்ளே செலுத்தி அதை வந்து நம்ம வந்து அதை உலர்த்துறோம் அதை அது உலர்த்துறது என்னென்னா என்ன சொன்னால் கேபினட் ரயர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து மின் உலர்த்தி அதாவது வந்து ஒரு அடுக்கடுக்காக தட்டு தட்டாக இருக்கக்கூடிய அதில் வந்து காற்று நான் ரெண்டு பக்கம் வந்து காற்று வந்து உள்ளே போய் வெளியில் வரும் அப்படி இருக்கிற சூடான வெப்பமான காற்று வரும்போது அதனுடைய உலர்ற தன்மை வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் அது காஞ்சி போகிற தன்மை வந்து அது வந்து ஒரே மாதிரி வந்து இருக்கு சீராக இருக்கும் நம்மளுக்கு இந்த இந்த பல்பை வந்து அந்த தட்டில் நம்ம வந்து அப்படியே வந்து பரப்பி இதை வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம்னா இதை வந்து அதை மின் உலர்த்திக்குள்ளே வச்சு நம்ம அதை அதை வந்து நம்ம வந்து உலர்த்திடுறோம் உலர்த்தினதுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய இந்த அந்த பவுடர் என்னன்னு சொன்னோம்னா இதை வந்து அது வந்து ஒரு அறுபது டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துலேருந்து மூணு மணி நேரம் வைக்கணும் வைக்கும் போது அது எப்படி இருக்கும்னா நல்லா வந்து உலர்ந்துடும் நல்லா உலர்ந்து என்னென்னா இதில் இருக்கக்கூடிய வந்து ஈரப்பதம் கம்ப்ளீட்டாக போயிடும் அதிகபட்சம் என்னென்னா ஏழுலேருந்து பத்து சதவீதம் அளவுக்கு தான் வந்து அதனுடைய நீர்ப்பதம் இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த பொருள் வந்து என்னென்னா அந்த அதை பவுடராக நம்ம வச்சுக்கிட்டு அதை அதை பொடியாக வச்சுக்கிட்டு அதை நம்ம என்ன அதை வந்து அந்த பவுடரை வந்து திரும்ப மிக்சியில் போட்டு அடித்து எடுக்கிறோம் சரிங்களா இது உலர்ந்து நம்மளுக்கு வந்து தட்டு பரப்பி இது மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு அடித்து எடுத்து அந்த பவுடரை தோசை நம்ம இட்லி இது மாதிரி பொருள்களில் வந்து நம்ம வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்தலாம் இதை என்னென்னு சொன்னோம்னா இதில் நம்ம பயன்படுத்துகிற விதம் அது உங்களோட அளவு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஒரு இட்லி மாவு வந்து ஒரு நூறு கிராம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த நூறு கிராமில் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு அதாவது வந்து ஒரு தொண்ணூறு கிராம் அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு இந்த ஒரு இட்லி மாவும் ஒரு பத்து கிராம் அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த வில்வம் பல பவுடரை நம்ம சேர்த்து சேர்த்தோம்னா அதை வந்து நமக்கு இட்லி மாவோ தோசை மாவுக்கோ நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் சரிங்களா இந்த பவுடர்னுடைய இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது எடுத்துக்கிற அதிகபட்சம் வந்து இதனுடைய எடுத்துக்கிற அதாவது நம்மளுடைய அக்செப்டபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அதாவது என்னென்னா நம்மளுடைய ஏற்று ஏற்றுக்கொள்ள திறன் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளும் திறன் என்னென்னு சொன்னோம்னா ஒரு பதினஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய திறன் இருக்கும் பதினஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேலே அது போகும்போது நம்மளுக்கு வந்து அந்த துவர்ப்பும் புளிப்பும் வந்து அது அது நான் டாமினேட் பண்ணி வந்து நம்மளை வந்து அதை வந்து விரும்பத்தகாத ஒரு பொருளாக இருக்கும் அதனால் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கிராம் வரைக்கும் அளவுக்கும் அதாவது வந்து சொல்ல பதினஞ்சு பர்சன்ட் வரைக்கும் பதினஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் நம்ம வந்து எந்த ஒரு உணவுப் பொருள்களில் வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கிறலாம் நம்ம இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து இந்த வில்வ பழத்தை வந்து நம்ம ஒரு பழப்பானமாக நம்ம ரெடி பண்ணலாம் தயார் பண்ணி நம்ம வந்து அதை பருகக்கூடிய பானமாக நம்ம பருகலாம் அதை தயார் பண்ணி இப்போ என்னென்னு சொன்னால் அதில் இந்த பழக்கூழ்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பழக்கூழை வந்து
அதை வந்து நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து அப்படியே நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணுறோம் சூடுபடுத்துகிறோம் சூடுபடுத்தி அதனுடைய வெப்பநிலை வந்து என்னென்னு சொன்னால் அதாவது கொதிக்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்து வந்த உடனே கொதித்த உடனே அதை வந்து நம்ம வந்து இறக்கி வச்சிடுறோம் அது இதை வந்து நீண்ட நாளைக்கு நம்ம அதை இது வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அன்றாடம் நம்ம பருகிறதுக்குன்னா நம்ம வந்து அப்படியே நம்ம பருகிடலாம் இப்போ என்ன எனக்கு வந்து ஒரு பத்து ஒரு மாதம் நான் வந்து சேமித்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதில் வந்து என்னென்னா சோடியம் பென்சோஏட்னு சொல்லுவாங்க அது சரியா சோடியம் பென்சோஏட்னு சொல்லக்கூடிய இது ப்ரெசர்வேட்டின்னு சொல்லக்கூடியது பாதுகாப்பான் இது வந்து என்னென்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன டீஸ்பூனு அந்த டீஸ்பூனில் வந்து அரை டீஸ்பூன் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஒரு ஒரு கிலோ பானத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து இதை சேர்த்து வச்சுட்டு அதை அந்த 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 இதை அதை மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து நம்ம வந்து பாட்டிலில் சேமித்து வச்சு அதை வந்து ஒரு மாதம் வரைக்கும் நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி வந்து இந்த பொருள் வந்து நம்ம வந்து உணவுப் பொருளாக இல்லாததை நம்ம பகுதியில் வந்து இப்போ இந்த சில பானங்களாகவும் இன்னும் ஒன்று மதிப்பு கூட்டிய பல உணவுப் பொருள்களோடையும் நம்ம அதை வந்து சேர்க்கும்போது இந்த இன்னும் வந்து நிறைய கண்டுபிடிப்புகள்லாம் அதுக்கு வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து இதில் வந்து நிறைய என்ன ஆராய்ச்சியெல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு இன்னும் எந்த அளவுக்கு பயன்பாட்டு கொண்டு வரணும்னு சொல்லி இன்னும் அது சம்மந்தமான பயிற்சி அதெல்லாம் ஆராய்ச்சியெல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு அப்போ இன்னும் வருங்காலத்தில் வந்து இது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பலன் தரக்கூடிய ஒரு நிலையில் வந்து நம்மளுக்கு எதிர்வரும் காலத்தில் இருக்கும் அதனால் நீங்களும் விவசாய மகளிர் ஆகிய நீங்களும் வந்து எதிர்வரும் காலத்தில் இந்த இந்த இதுக்கு அது அது அடுத்தபடியாக நடக்க இருக்கக்கூடிய பயிற்சிகளை நீங்கள் கலந்து கொண்டு அடுத்தடுத்து வந்து நடக்கக்கூடிய பயிற்சிகளை கலந்து கொண்டு இதனுடைய பயன்பாட்டை வந்து அதிகரித்து நீங்களும் வந்து ஒரு மதிப்பு கூட்டி உங்களுடைய உணவுப் பொருள்களையும் சேர்த்துக்கிட்டு இதை வந்து ஒரு சிறு தொழிலாகவும் நீங்கள் வந்து எதிர்வரும் காலத்தில் வந்து செஞ்சு நீங்கள் வந்து பலன் பெறணும் சரிங்களா